ശേഷം <laughs> 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 പിന്നെ <laughs> 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 കല്യാണം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണെന്നറിയില്ലടാർക്കുവേണ്ടിയാ കള്ളം പറയുന്നേ എനിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ച് നിന്റെ അപ്പന്റെ കത്തിയെടുത്ത് പകരം വിട്ടാനല്ലേടാ അല്ല ഇപ്പൊ കിട്ടിയ രണ്ടാം ജന്മം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിച്ചു തീർക്കാനാ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന്റെ പ്രതിഫലം ചോദിച്ചു വന്നവരാ എന്നെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരാൾ പ്രതിഫലം ചോദിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നെഞ്ചത്തൊരു കത്തിയും കെട്ടിയച്ച് അയാൾ അങ്ങ് പോയി അതെന്നോട് ചോദിക്കരുത് അച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് മാറാം അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി സുചിത്ര എവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണം അത് നടന്നില്ല അല്ലേ അല്ലേലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സമയത്ത് നടക്കാറില്ല എവിടെ കിടന്ന് ചത്താലും ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കുഴിച്ചിടണമെന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി എനിക്ക് മരിക്കണ്ട ജീവിക്കണം നിന്റെ കൂടെ
എന്നോട് രണ്ടാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുക്കാനല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ മുറി വണങ്ങും കൊത്തുകൊണ്ടത് മനസ്സിനാ അവിടുത്തെ വേദന മാറുന്നില്ലച്ചോ എല്ലാം മറച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അച്ഛനോടെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണുനീര് വീണച്ചു ആദ്യം സുചിത്രയുടെ ഇന്നവളെ പെണ്ണ പിന്നെ റാണിമോളുടെ അവളുടെ വിഷമത്തിനും ഒരു പരിധിവരെ ഞാനാ കാരണക്കാരൻ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഞാൻ കാരണം ജീവിതം നശിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുനീരണച്ചു ഈ കുത്ത് നിന്റെ അപ്പ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണീർ വീണ കുടുംബം മുടിയൊന്ന് അത് നേര് തന്നെയാണ് എന്റെ കുടുംബം മുടി എന്റെ മോളുടെ കണ്ണീര് വീട്ട് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മോളെ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തരാ അതിന് കാരണക്കാരൻ അന്റെ മഹാമനസ്കത കൊണ്ട് ഇന്റെ മോളെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ ഒന്നും പണം തീർത്തപ്പോ അവൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി അവൾ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു സമതല തെറ്റിയ ഭ്രാന്തിയെ പോലെ തെരുവ് പട്ടിയെ പോലെ ജീവിക്കണ നിനക്ക് ഒരു വാപ്പാന്റെ വേദന മനസ്സിലാവില്ല അതിന് അന്തസ്സുള്ള ഒരു വാപ്പാക്ക് ജനിക്കണ ഈ പെണ്ണ് കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നീ ഒരു കാലത്തും ഗുണ പിടിക്കൂലടാ ചത്തൊടുങ്ങി പോട്ടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച രണ്ടുപേരുടെ കണ്ണുനീര് മുന്നിലേക്ക് വീണപ്പോ അറിയാതെ പതറിപ്പോയി വെച്ചു പക്ഷെ ഈ കാലത്തിന്റെ കണ്ണീര് കബളിപ്പിക്കലിന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കില്ലാതായി പോയി ഞാനിപ്പോ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ലേ ചോ ജോസെ മടിശീലയിൽ ഒളിപ്പിച്ച ചെല്ലിക്കാശിനേക്കാൾ വില ഹൃദയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച നന്മയ്ക്ക നിന്റെ ഈ മനോവേദന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കില്ല സമാധാനമായിട്ട് വയ്ക്കും നാളെ അച്ഛൻ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരൂ ഹാജിയാറിന്റെ വീട് വരെ നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോണം ആ കുട്ടിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം 